உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியம் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இதுவும் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு தான் முந்திரி பருப்பு வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு சின்னதாக கிரேவி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதுவும் ஒரு காயல்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ் தான் இது நல்ல டேஸ்டான டிஷ்ஷும் கூட நல்ல எம்மியாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வலது பக்க பக்கம் இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பெல் பட்டன் வருது அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டால் நான் என்ன வீடியோஸ் போடுறனோ அது வந்துடும் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம ஒரு கப் கேஷ்யூ எடுத்துருக்குறோம் முன்னாலெலாம் நமக்கு வந்து கேஷ்யூ வந்து பச்சையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி நல்ல நேரடியாகவே கிடைக்கும் நம்ம அந்த மாதிரியான கேஷ்யூ மேலே உள்ள தோலை வந்து சுட்டு எடுத்துட்டு நம்ம உள்ளக்குள்ளே அந்த கேஷ்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் அது அவ்வளோ நல்லாவும் இருக்கும் அதில் அதில் உள்ள கேஷ்யூ வச்சு நம்ம பண்ணும்போது இது இப்போ அப்படி கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுக்கணும் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன் வெங்காயம் வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா ஒரே வெங்காயமாக எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நான் மல்லிப்பொடியும் மிளகாய் மிளகாய் பொடியும் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்போ ஹாஃப் டேப் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை எடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் தேங்காய் பால் வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் தேங்காய் பால் விட விருப்பம் இல்லைன்னா தேங்காய் அரைச்சி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் பால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் நமக்கு தேவையான ஆயில் அப்புறம் உப்பு நமக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல நான் வந்து ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த கேஷ்யூனால் நம்ம முன்னால் கிடைக்கிற பச்சை கேஷ்யூனால் நமக்கு தேவையில்லை அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன் போட்டு அதை கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் எண்ணெய் வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அதிகமாக வி விடும்போது கொஞ்சம் அது மனமாக இருக்கும் நான் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் கருவேப்பில இதோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் கருவேப்பிலையும் அந்த வெங்காயமும் ஒரு அரை பொரியல் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம விருப்பப்பட்டால் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலை அப்புறம் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம மீதி இருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் கேஷ்யூ எடுத்து வச்சுரு ஊற போட்ட அந்த முந்திரி பருப்பு அப்புறம் வந்து நம்ம மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கலந்தது அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே நம்ம இதோட சேர்த்து நம்ம இது ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற அளவுக்கு நம்ம இந்த வந்து முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஏன்னா இது நல்ல மசிஞ்சு போயிடக்கூடாது வே வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலை லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம இதை ஊத் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து குக்கர் விசில் போட வேண்டாம் இது மாதிரி எண்ணெய் தெளிஞ்சதும் நம்ம ஆஃப் ஆகிக்கலாம் சூப்பரான முந்திரி பருப்பு கிரேவியாக தான் இருக்கணும் கறி மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்ல டேஸ்டான நமக்கு முந்திரி பருப்பு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லோரும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ